Good evening, Adriana. Good evening, teacher. Bueno, esperaremos a los demás compañeros para dar inicio. Ok, teacher.
Good evening, Liliana, Madeline, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, Jocelyn. Patricia is there too. Ahí está Patricia también. Okay, we have uh, six. We are still waiting. Ok, de una vamos a checar la asistencia y luego la actualizamos. Brenda is there too. Hello. Welcome. Okay, I'm going to check up the attendance now. Adriana. Present. Azucena. Azucena. I don't see Azucena here now. Brenda. Present. Okay. Edgar Rolando. 
Edgar. It's not here. Edwin Giovanni. Elia. Present. Edwin, Edwin, are you there? Edwin, open the microphone, please, and say hello. Emily, is there too? Hello, teacher, present. Hi, teacher. Oh. Okay, welcome. Hello, Edwin. Present. Fatima. I don't see Fatima. No, they all Fatima. Jocelyn Yahaira. Present. Okay, is there, is there. Uh, Liliana Alejandra. Present teacher. Okay. Marilyn Alejandra. Present. Patricia Beatriz. Present teacher. Okay. Welcome. Let's just start now talking about the topic. Okay, this is the topic for today, July 6, 2022. How to use there is and there are class quantifiers. This is class number 17. Esta es la clase número 17. Significa que solo nos quedan tres. And we are going to uh, start. I'm going to show you the material. Can you see it now? Yes. Pueden ver el libro, sí? Yeah. Okay, we are going yes. to start with the activity number one. Let's start. Ask some classmate where their workplace is located. Okay, we are going to start with this. Ask some classmate where their workplace is located. And then we are going to continue with the rest. You can ask each other. Ustedes se pueden hacer preguntas entre ustedes mismos. ¿Qué número de página, teacher? Let me see the number of the page. Ya le digo. It's like 41, I guess. Yes, it's 41. Page okay. number 41. Okay, let us start talking about that. Ask. Eso es preguntar a some classmate where their workplace is located. ¿Dónde está ubicado su lugar de trabajo? Ok, let us start doing it. Okay. 
¿Quién inicia con las preguntas? Preguntas simples, sencillas, preguntas de información que comiencen con los WH. Esto lo hemos hecho ya varias veces. Algunos ya tienen idea de dónde trabajan algunos compañeros, ¿cierto? It is just to refresh your memory and connect with the language. Necesitamos esta información que ya conocemos para conectarnos otra vez con el idioma. La única forma es asking questions. If I ask you, for example, Patricia, Beatriz, where do you work? Where do you work? I am work in City Hall of San Esteban, Catarina. Okay, ahí le va a quitar el am, solo va a decir I work. I work, I work. okay. I, I work in uh, San Esteban, Catarina, City Hall. Okay, if I ask you, where is located? In which department? In qué departamento está? San Esteban, Catarina. Me escucho, teacher. No. No, 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 no le oí nada. Ah, le decía que in San Vicente. Ah, in San Vicente. Ok. It's new for me. It is new for me. Ok, you can ask to somebody else. Usted puede preguntarle a alguien más. Where do you work? As soon as uh, this person gives you the answer, you are going to ask a specific location of the play. Patricia, usted puede seguir eh, preguntarle a cualquiera de sus compañeros donde trabajan, tan pronto tenga la respuesta, le pregunta dónde está localizado, ubicado, el lugar, en qué departamento. Ok, teacher. For Edwin, where do you work, Edwin? I work on um, the chicken. <laughs> no, don't <don't> follow. <laughs> Sigo con el the chicken. No sé si me escuchan porque tengo bastante mala la señal. Ok, where is? Where is Don Pollo? Okay. Yes, yes. Where is located? Where is located Don Pollo? Edwin, Edwin. Perdón, no le, no le alcancé a escuchar muy bien. Patricia, creo que era. No me dije. Uh, where is located Don Pollo? No se escucha, Edwin. Edwin, hello. Hola, teacher. Uh, 
Uh, I can see the chart. Where is the Don Pollo? Yeah, yeah, the location. Where is it? Could you tell us, please? Um, Charia is is um. Como podría decir, uh, en Lo Vasco es. Se le cortó otra vez. Sí, yo creo que sí, no me escucharon, ¿verdad? No. Could you repeat again? Sería is, y lo vasco is... No. Ah, en el vasco. Ok, thank you, Edwin. Uh, I need that you ask uh, the same question to somebody else. Necesito que le haga la misma pregunta. O las mismas preguntas, porque son dos. A cualquiera de sus compañeros, por favor. Sí. Sí, teacher. Uh, sería. Um, no sé quiénes pasaron ya. Uh, Brenda. Ah, ok. Está bien. Pregúntele a Brenda. Brenda. Hola. Where do you work? ¿At dónde trabajas? The Hola. Me, me escuchan. Sí. Yes. The second question. La segunda pregunta, Edwin. La otra pregunta no 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 alcancé a escuchar muy bien. Eh, no sé muy bien cuál era. You are going to ask where is located the enterprise. Where um. Where okay. is where is located. Where is located? Located. Where is located? Located. In which city, in which uh, department? In que ciudad, in que departamento, you need to ask. Specific information. The Brenda. Hello, sí. Where is locating um I said our teacher? Yes. Yes. The locator is Samuel. Marilyn. Marilyn. Hello. Hello. What do you work? Okay, I work in Nuevo Milagro in Santa Tecla. Okay. Where is it located? Santa Tecla. Thank you. Okay. Um, Elia Yanira. Hello. Where do you work? In the World Grupo Lorena. Where is it located? Uh, located in San Miguel. Okay. 
Adriana. Hello. Where do you work? I work in Almapa FA de TV. Okay. Um, vamos a ver. Is located. Is located. Where? Where? Where is located? In uh, San Juan of Pico. Thank you. Okay. okay. Remember, um, we are giving general information, and later on, we need to give a specific information. Uh, do you remember the map that I showed you yesterday that we talk about avenues and a street? But right now, okay. Somebody else? Alguien falta? Eh, Liliana? Ah, okay, Liliana is there too. Hi. Where do you work? I work in Almapa. Okay, and where is the locate, locating or location? Where, where is located? Don't it's to be called? Where is located? Uh, is location located in San Juan Opico, eh, La Libertad? Far away. Okay, who was missing? Azucena? Liliana, uh, let me see. Okay, the last person that answer can uh, continue with. Hello. Hello. Uh, where do you work? I work in supermarket. Where is your locator? In Santa Tecla, La Libertad. Okay. Okay, cuando se haga esa pregunta, Si se refiere a el lugar, where is located, donde está ubicado. Different is when you ask the question, where are you now? Donde estás ahora? Where are you now? And somebody answer and say, ah, at the park. I am at the park. Okay. ¿Nos hizo falta alguien o no? Si alguien no ha participado, avise y diga. O levante su mano, por favor. Bueno. Partamos de que ya todos participaron. Y continuemos. Listen to your teacher read the conversation and practice with a partner. This conversation is between Will and Tanya. Esta conversación es entre Will y Tanya. La leeré varias veces y luego vamos a repetir y luego practica. Dice, hello, can you help me? What is the Melbourne building? I'm only here. Don't worry. There are four buildings. Which one? Do you need it? A girl told me to go to the building on Main Street. I nodded. It's down the street on the left side. Sense. I had to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of train centers on the building between Main and uh, King Street. I have some interview there. Thank you again, bye-bye. Okay, la conversación está bastante interesante. Se las he leído bastante despacio para que puedan comprender eh, la pronunciación de cada palabra. Lo voy a leer una vez más, luego si tienen alguna pregunta o de, de cómo se pronuncia algo, eh, con gusto. 
Hello, can you help me? Uh, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of train centers on building between Main and King Street. I, I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, question, preguntas. Yes, teacher. Um, so do you say where is the mail? Lo primero, donde está Will? Melbourne, Melbourne, o como se pronuncia? Yeah, Melbourne. Melbourne. Melbourne building. Me Melbourne. Yeah, Melbourne building. Es el nombre del edificio. En la parte donde dice I have some interview. No sé cómo se dice eso. Yeah, some in interviews. Interviews. Yes. Cuando ya avance, eh, cuando ya estén en avanzado, esa palabra va a cambiar a inter interview. Interviews. Ahorita pueden decir interviews. There. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, let us repeat. Vamos a, a repetir para luego hacer la conversación. Uh, hello, can you help me? Hello, hello can you help hello, me? Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? Building. 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 I don't live here. I don't, I don't live here. here. Don't worry. Don't, don't worry. worry. There are four buildings. There, there are, are four, four buildings. buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me. A girl told me to go to the building. To go to the, go to the building. building. Okay, otra vez. To to go to the building. To, to go, go to the building. 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 No, building. La, uno, la, la uno suena. Es, la U es muda. Building. Building. On Main Street. On, on Main Street. Street. I know it. I know I it. Know it. It's, it's down the street. It's down, down the street. street. On the left. On the, on the, on the left. left. Side. 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 Thanks. 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 I had to ask you something else. I have, I have, have to, to ask, ask you, you sometime. Something, something. 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 Something else. Something else. Something else. Okay. Is there a train center? Is, Is there a training center? center? There are a lot of training centers. There are, there are a lot of training centers. On the building. On, On the, the building. building. Between Main and King Street. Between May and King Street. I have some interviews there. So I have some so interview, interview there. there. Thank you again. Thank, Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. 
Ok, I'm going to give you two more minutes. Le voy a dar dos minutos más. Cada uno lo lee. Identifica palabras que sean complejas de pronunciar. Y luego lo voy, a lo voy a leer una vez más para que ya se vayan al breakout room a hacer la práctica. Tienen dos minutos para que puedan leer, identificar las palabras complejas. Any question? Do you have any question? Any any question? Alguna pregunta? Hola, hola, hola. Me oyen, me oyen. Yes, teacher. Yes. O están leyendo todavía. Yes, teacher. Okay, como es módulo 1, voy a leérselo lento otra vez. Dice, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building on Main Street. I nodded. It is down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, antes de irnos al breakout room, necesito estar seguro de que no tienen dudas. Es así. O todavía hay dudas. Tengo una duda. Um, donde dice, thank you, I have a two ASK, o sea, ax. ¿Cómo se pronunciaría ahí? ¿Al final? No, al principio. Um, sería uno, la tercera de Will. Thanks. Yes, thanks, thanks. I have a thanks. two. I had to ask you. I had to ask you something else. Gracias. Tengo que preguntarle algo más, le dice. Ok, recuerden que la pronunciación de esta palabra es un sonido, eh, ponemos como la punta de la lengua entre ambos dientes inferiores y superiores y producimos un sonido Z. Thanks. No thanks, sino thanks. Aparentemente, cuando la hemos oído, se oye como que fuera una T, pero no es una T, es una C. Thanks. No thanks. No thank you, no. It's thank you. Y luego le dice, I have to ask you something else. Tengo que preguntarle algo más. Is there a training center?
And right here, that there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. It's looking for training centers. Centro de entrenamiento. Okay, any question? Alguien más que tenga una duda, por favor. Es ahora. No hay preguntas. Si no hay preguntas, uh, pueden hacer una screenshot. Para el momento que les toque eh, hacerlo, traten de, de, de switch the role, de cambiar los roles. Una vez sea Willy, otra vez sea Tania. Y así para que maneje todo. No preguntas. No teacher. Okay, perfect. Let us go there. Let me see how many people do we have. I got 10. Okay. Ahora sí van a salir. Eh, antes de irnos allá. Si alguien está. Eh, bueno, solo tengo a Liliana de oyente. Liliana, ¿será posible que va a poder trabajar con el signe o es la kind of space? Sí, teacher. Ok, ok, perfecto. Sí, le pregunto porque a veces cuando me parece la palabra oyente es porque están todavía en sus trabajos y no les permite eh, interactuar, ¿no? No, pero ahorita sí estoy desocupada. Ok, perfecto. Veamos cómo quedaron. Recuérdense que la máquina aleatoriamente hace las parejas. Sí, por si alguien está pensando y dice solo con el mismo o la misma me pone. Y tan pronto reciban la invitación, traten de eh, acercarse a su compañera, a su compañero, para que no se quede solito o solita, porque... Estar uno solo esperando y no llega nadie también no es correcto. Al menos que por defecto haya un problema en, en la señal y usted estaba y se sale así distinto, ¿no? Ok, let me see the time that I'm going to give you. Ok. Ok, another thing that I need is that try to pronounce the words close to the sounds. Traten de pronunciar las palabras lo más cerca posible a lo que estuvimos haciendo para luego hacer la práctica acá. Ok, let us... Uh, hold on a second, I'm going to switch this. Ok, here we go. Por ahí les llego ya la invitación. You got the invitation, so click on it. As soon as you do it, you are going to get into the breakout room. Adriana, are you having problem with your connections? Adriana. Adriana, Adriana. Yeah. Por ahí le digo la invitación. Solo clique para que se agregue al room de su compañera, por favor. Ok. Hello, Rolando, welcome. Hello, teacher. Thank you. Okay, right now, what we are doing is this. Lo que estamos haciendo 
Lo que estamos haciendo en este momento es eh, trabajando en una conversación de nuestro libro que está en la página número, ahorita le digo el número de la página, la 41. 41. Sí, si gusta se la muestro acá para que... De, de hecho tengo el libro, teacher. Tengo ah, el okay. libro. Ok, perfecto. Gracias. Uh, I'm going to assign you with somebody else. Lo voy a, a, a asignar a un grupo, eh, a una pareja que ya está, sería un trío, eh, pero ustedes pueden interactuar una vez uno, una vez otro, haciendo la conversación. Ok, está bien. Ahí le envío ya, en este momento le va a llegar la solicitud. Ok, cuando se ya llegue, dígale a sus compañeros, vengo entrando y el teacher me asignó con ustedes. Está bien. Ok, ahí le envié la invitación, ya le llegó. Ok, gracias. Ok. Tiene que darle a aceptar a la invitación para que pueda unirse. Okay.
Okay, welcome back. Just wait a little bit, only just for the rest. Esperemos un, un momento en lo que se incorporan los demás. Siempre en que entramos a un breakup room, uh, algunos se, se, como que se dispersan por la conexión, ¿no? Ahí están. Cuando hice el breakout room tenía 11. Ah, ok. Ya, yeah, we got it now. Ok, vamos a, a. Vamos a cumplir aquel precepto que dice que los últimos serán primeros y los primeros posteros. And we are going to give you uh, the opportunity to Rolando Arias. Rolando, you are going to be the first one with uh, somebody, con alguien de los que estuvo. Eh, usted inicia, Rolando. Elija de los dos con los que estuvo. Eh, 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 se me olvidó el nombre de la compañera. <laughs> ah, no, Yo. no, no. Tenencia por olvidar. Creo que no. se llamaba Liliana. Yo, sí. Prohibido olvidar. Ok. Uh, okay. Prohibido olvidar. <laughs> yeah, it's prohibited okay. to forget something. Uh, forget the next classmate name. Ok. Eh, inicia okay. usted. Hello. Sí. Ok. Hello. Can you help me? Where, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to do something else is there a training center there are a lot of, of training center on the building between main and the king street i have some interviews here mm -hmm. thank you again bye 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 ahora eh, yo soy willy usted tania aha okay así me gusta i okay. like that i, I like that i like that Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like her. I don't like her. Don't worry. There are four buildings. Mm -hmm. Which one do you need? A gear told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot, lot of training center of the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, bye. thank you. Thank you. Okay. Okay, uh, at the end. I'm going to read it again. Al final, cuando ya hayan participado todos, se los leeré de nuevo. In order that you can uh, polish some pronunciation. Okay. Who's next? Liliana, uh, give me a name. The Adriana, teacher. Give me a name. The Adriana. Mom. Okay, Adriana, where is it? <laughs> Let me see, Adriana, are you? Oh, he's there, he's there. Okay, Adriana. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba mi compañera. <laughs> uh, quiero ver. Let me see, let me see. Veamos. No sé si usted puede ver lo que yo tengo, además de 
Ah, no, no, no estoy por ahí. No sé si era Brenda o... No, es no Brenda. O Azucena. No. O Patricia. Patricia, sí. <risa> oh. Mire cuántas mencionó. Sí, es que todas se parecen. <risa> todas se parecen. Ok. Ok, let us do it now. Ok. okay. Si gusta, eh, empieza usted, Adriana. Okay. okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Okay. okay. Are you going, yeah, are you going to switch? Yes. Okay. okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. 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 Thank you, Samaria. Uh, Jocelyn. Okay, Jocelyn. Hello, Brenda. Hello. Bueno, voy a empezar acá. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, they are you building with one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it the down the street or the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and the King Street. I have some interview. Interview there. Thank you again. Bye bye. Hello. Can you help me? Where is in the Melbourne building. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A grill, a grill, a girl, a girl. So told me to go to the building on the main center on main street. street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else in their training center. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have something interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Okay, thank you. You, are, you did a great job. Okay, somebody else, Jim Moss. Hola, hola, los que no han participado, por favor. Edwin. Edwin. Hola, Marilyn. Are you there, Edwin? Hello, ¿cómo soy yo, eh, Marilyn? Sí, eh, okay. 
Hello, can you help me? Say where where is the Melbourne building? I don't like her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I hear told me to go into the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have it to ask you something else. Is there a trade center? There are a lot of training center on the bottom between Main and King Street. I have a song interview there. Thank you again. Bye bye. Okay. Okay. So your entonces. Hello. Can you help me? Hello. Where is the Marlboro building? I don't live here. Edwin. Hola, hola. Hi, Marilyn. Se me fue la señal. Eh. Ahora le toca a usted el rol de Tania. Ya comenzó, okay. puede seguir usted. Ah, ok. Sorry. Don't worry, there are four building which on the unit. A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's in on the street on the left, left, left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of the trading and center on the building between my in King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Very good. Okay. Somebody else is missing. Quien falta? Me. Ah, Susana is missing. We? Hi. 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 Emily? Okay. <laughs> yes. Um, yeah. Voy a empezar. Yo, si gusta, Emily. Okay. Bueno. Uh, hello, can you help me? What is the marble building I don't live here? The world where are there are for the buildings which on the net. I girl told me to go to the building on my street. Are here to me to go a building on my street. I know it. It don't the street okay. on the left side. Thanks. I have to ask Joe Solmis else is where I training center. They are a lot of training center on the building between my and King Street. I have some intervice. There, thank you. I, I guys, bye bye. Okay. Hello. Can you help me? Where is Margot building? I don't like her. Don't worry. They are full buildings. Which one do you need? Are here to me to go a building or my street? I know it, it don't street on the left side. Thanks, I had to ask you told me else. Is there a training center? Uh, there are a lot of training center. Creo que me equivoqué. <laughs> Perdón. Thanks. I have to ask you sometime else. Is there a training center? There are like training center on the building 
going to my and things straight. Street. street. I street. have some uh, street. I have some interviews there. Thank you, a guy. Bye bye. Okay. Somebody else is missing. Alguien falta? No. Teacher, yo. Hey, Elia. Eh, solo que yo lo estaba haciendo con Liliana y con. ¿Cómo se llama el chico? Rolando, pero no sé. Bueno, creo que lo puedo hacer sola. Sí. No, you, you need to choose one of them. Necesito elegir uno de los dos para que le ayude. Ah. <laughs> sí, porque es una conversación. Ok, Rolando. Ok, mi estimada. <laughs> Perdón. No, no te preocupes. Bien. Así aprendí. Ok. Bien, si que gusta inicio. Hello, can you help me? Where is um, boarding building? I have no light here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I get I get told me how do how do you how the building on May Street? I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask him something else. Is there is there a trading center? There are a lot of train center on the building between May and King Street. I have something interview there. Thank, thank you. And gay. Bye bye. Bye. Why you me lo dice? Okay. <laughs> Hello. Can you help me? Where is the Melbourne? Building, I don't live here. Don't worry, they are for the building which of the you need. A girl told me to go to the building, building on the main street. I know in the north, this street on the light side. side. Thank you. I have to Skype you sometime else. It's here a training center. There are lots of the trading center on the building between in the King Street. I have some interviews here. Thank you again. Bye bye. Bye bye. <laughs> okay, somebody's missing. No? ¿Alguien más hace falta? Ok. Uh, as you can see, I have highlighted some, some words. He resaltado algunas palabras que a algunos posiblemente les da eh, como problemas como pronunciar. Por ejemplo, worry, worry, ask, ask something. En inglés no suena la E generalmente en ninguna palabra. Por ejemplo, let me share something else. Ok. Y de una voy a aprovechar para explicarles esto. Um, I'm going to make a... Posiblemente ya algunos tengan idea, pero otros no. Ojalá todos puedan ver uh, a la, la pizarra interactiva que voy a ubicar. ¿Me avisan si la ven? Yes. Ok, imagine I, I have the word, this word. Tengo la palabra leer. 
Entonces, esa E no suena, al final no suena. Um, puedo tener, por ejemplo, esta otra, low, tampoco suena la E. Ahí viene y aparece esta de son. No suena la E. Veamos una más. Hate. No suena la E. Entonces, uh, es necesario que no se nos olvide, porque generalmente, al menos que, bueno, existen algunas palabras donde sí, pero son eh, ya en otros niveles. Por ejemplo, fiancé, que es una palabra derivada del francés. Para que les vaya quedando ella eh, una idea de lo que de cómo eh, vamos a pronunciar. Ahora, se los voy a leer la última vez para que corrijan algunas palabras. Ok, dice, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Recuerden, la uno suena. I don't live here. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left, left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Ahí está. Todo claro? Sí. Yes. Okay. Ok, let us continue then. No nos hizo falta nadie, ¿cierto? ¿No? Ok, let us continue with the exercise number three. We will read the conversation again to answer the, the questions. We have three questions here. Tenemos tres preguntas acá basadas en la conversación. The first one says, how many Melbourne buildings are there? How many, cuantos Melbourne buildings are there? Cuantos edificios Melbourne hay ahí? Number two, say, where is the building? Where will one to go located? And the number three, say how many training centers are there? Where are they? Ojo con la número dos. Where is the building where Will wants to locate? Ese Will. Se refiere al nombre del personaje que está en la conversación. No voy a pensar que se refiere a futuro, no. ¿Dónde está el edificio que Will quiere localizar? Ok, try to answer. I'm going to give you some minutes in order that you can answer it. Bueno, los voy a dejar en los mismos grupos. Les voy a dar un par de minutos para poder responder esas preguntas con la ayuda de los demás que tienen ahí. Van a hacerlo. Ok, only just let me update the, the control, the, the assistant. Solo déjenme... Eh,
actualizar la lista apareció Orlando y quién más quién más quién más y ahí creo que ya todos están en lista cierto Ok, you have three minutes in order to answer this question. Tienen tres minutos. No, cuatro minutos para responder estas tres preguntas y luego comparamos. Ok, ahí les llega la invitación. Just click on it. Hi, teacher. Me salí porque el teléfono no tiene mucha carga. Oh, Me dejé okay. sola en la Azucena. I'm sorry to hear that. Quedó sola en Azucena y le falta minuto y medio. Bueno. Aguantémonos un par de segundos. ¿Se le, se le terminó la carga o okay? qué? No, no, solo que... Como que me tiró la bici, yo por presionarle fue de que me salí. Uh, maybe it uh, had to do with the, with the connections. Ok. Posiblemente sea la conexión. Está, ha estado muy mal. Yes. Even though there is no raining right now. At least in my area, I don't know in yours. No sé, aun y cuando no ha llovido, al menos en mi área, no sé en la suya. No, acá no, pero sí tengo mal. Por lo general es casi que en todo el país eh, no hay una señal buena, no hay una compañía que dé algo que sustente. Así es, dicho. Pero ¿qué vamos a hacer? <risa> sí, empezando a hablar cómo íbamos a solucionar y trabajar con Azucena. Estábamos Podría cuando de mañana, si me gusta de me el el... La... Déjeme ver si la puedo enviar otra vez a ella. Ok. Number five. Ahorita le llegó la invitación. Wow, pero se nos quedó el tiempo ya. Ya no nos da el tiempo. Ok. Time is over. I don't know what is happening here. Let me see. Ah, uh, in 30 seconds. Ok. Se cerrará en 30 segundos. 
Let me make a run. Okay, ahí vienen, ahí vienen todos. Nos quedamos a medias con Marilyn. Why? La segunda. ¿Por qué? ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué, Edwin? Se me de reason why. Nos costó conectarnos ahí. Okay, let us answer. Let me show you again the material. Okay, who wants to answer the first one? How many Melbourne spellings are there? Quien quiere, quien desea responder la primera? Hello. Okay, teacher. Uh, dice, how many billboard buildings are there? There are four buildings. There are? Four buildings. Four buildings, that's okay. Thank you. What about the second one? La segunda, por favor, where is the building where we want to go located? Hola, hola. Teacher, maybe it's no. down the street on the left side. It's not maybe, the right answer. <laughs> okay, very good. Yeah, it's not maybe, it's not maybe. It's, that is the right answer. It's down the street on the left side. Thank you. Okay, and the last one, number three, how many training center are there? Where are they? Is a lot of training center. Okay. Uh, okay. Where are uh, uh, on the between between May and the Kinney Street? Okay, perfect. Okay, thank you. Esa era la respuesta. Hay muchos. ¿Y dónde están? En la, están en el edificio que está entre la Main y la King Street. Ok, let us continue then. Our activity number four says how to use there is and there are plus quantifiers. Nuestra actividad cuatro es cómo usar there is and there are. Más quantificadores. Let us see an example here. Uh, when we talk about there is, estamos hablando de algo en singular. And there are, we are talking about plural. Ambas palabras son equivalentes en español a decir hay, pero no hay de dolor, sino hay de existencia. For example, he said there is an ATM across the street. Hay un cajero automático al cruce de la calle, al cruzar la calle. Ah, entonces, there is significa hay, pero también there are. 
the difference is that in this case, we are talking about plural and this one is singular. For example, we can say there, there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. And also the another example, there's no clothing factory around the corner. There's no. Esta sería como negativa, una negación. No hay. No hay. Hold on a second. Okay, try to, to take a look of it and then um, you can ask questions. But let me read the example that we have related with R. There are, there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. And the next one said, there are no hospital on various street. La última sería la negativa. There are no, no hay. Okay, I don't know if you have any, uh, if you have any questions so far from here. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yes or no? Hello, are you there? ¿Están ahí? Sí, están ahí o no están ahí? Yes, teacher. Ah, ok. Sí, no, no quiero que se estén durmiendo porque no es la idea que se duerman, no. No, 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 it's not the idea. Ok, let me show you something else. Uh, déjeme mostrarle algo más referente al tema para clarificarle eh, lo que estamos hablando. Let me get bigger. Ok. We are going to talk about there is and there are with quantifiers. Póngale mente y sazón, por favor. Dice there is and, and there are. Ok. The explanation is in this way. La explicación va de esta forma. Y dice, we use there is and there are to say that something exists or doesn't exist. Ojo con eso. Vamos a usar there is. Let me try to do something here. Hold on a second. Hold on, hold on. Déjeme hacer algo acá. Um, let me throw a line. F. No, okay, what I'm going to do. Okay. Estoy hablando de estas dos, mire. We use there is and there are. Ahí está, la idea es esa. Para decir que algo existe o que no existe. Ok, for example, there is a shirt in my neighborhood. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Hello. 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 ¿Qué estoy diciendo en esta oración? There is. Aquí hay una iglesia en mi... ¿En mi qué? No sé en, qué es neighborhood. En mi vecindario. Vecindario, sí. Ah, entonces dice hay. En hay. Barrio. Hay una iglesia. ¿Sí? Entonces, estas dos palabras, there y significan hay, pero es singular. And now, take a look at the next one. Ahora veamos la siguiente. There are some supermarkets. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Hay algunos supermercados. Ah, ok. 
Y como ya dijimos que la palabra, uh, las palabras there are significan hay, pero se refieren a plural. Generalmente, después de there are, habrá un cuantificador que en este caso es son algunas. Aquí podría haber eh, un número también. Podría estar la palabra alara. Vale, let me continue. ¿Ya hicieron screenshot de eso? Sí, ¿verdad? Vaya, yo no necesito decirle. Yo sé que ustedes están ahí. Yes, al, teacher. Al, al pendiente. Ok, where is... Ah, olvidé borrar, porque si no van a aparecer también después. Ok, hold on, let me erase. Déjenme borrar los círculos, porque si no ellos se quedan ahí. Y cuando ya quiero proyectar algo diferente, aparecen otra vez. Claro, sí. Okay, I got it there. Okay, there is. There is, it is used when we are talking about one scenes. Vamos a usar there is cuando estemos hablando acerca de una sola cosa. For example, there is a coffee shop, one coffee shop, or there is coffee shop, is affirmative. Entonces, acá estoy diciendo que hay un coffee shop, solo uno. Y lo puedo hacer en forma corta, contractada también. But also I can do uh, a sentence in negative. There isn't, there isn't. A park or there is no park. This is negative. Ah, entonces para hacerlo negativo solo necesito eh, usar la partícula not in this case. O algunas veces la, eh, solo la palabra no. There are. We use there are. When we are talking about more than one scenes, nosotros usamos there are cuando estamos hablando acerca de más de una cosa. For example, there are some stories in my street. Some stories. It's affirmative. Ahí estoy afirmando. ¿Sí? Y veamos aquí, ya dije, cuando es eh, plural siempre vamos a obtener un cuantificador. And also, there aren't any clubs or there are not clubs in my neighborhood. Esta es negativa, no hay, y uso la palabra any porque me sirve para hacer una negativa. No hay ningún club. ¿Sí? And my neighborhood. Entonces sería negativa. And the next one says we can use it with some. Ah, ojo, ojo con esto. There are. We can use it with thons. A lot of. A couple of. Lo podemos usar con estas palabras. El, el plural. Son. A lot of. A couple of. Ya hicieron el screenshot. Yes, teacher. Yes. Okay, okay. despierto, despierto, por favor. Uh, adjective before now. When we are describing something using adjective, we need to place the adjective before the nouns. The thing we are describing, for example, there is a, a small park. Ojo con esto. Vamos a usar el adjetivo antes del nombre. En este caso, ¿cuál es el nombre? Es parque. El adjetivo, ¿cuál es? Small. Y primero uso, there is I, U. ¿Sí? A small park. A small is describing the park. La palabra small está describiendo al parque. 
There is a big house. Hay una casa grande. Una gran casa, you know. Big is describing at the house. Entonces, cuando eso sucede, va antes del nombre, mire. Y ojo con este A, que es un determinante que le está diciendo a usted que es uno. Por eso está hablando de singular. There is a small. There is a big house. Pregunte cuando considere, por favor. And also here we got a map. Describe what there is and there are in the Anna's neighborhood. Okay, what can you tell me? Aquí sí necesito la participación de ustedes. Tell me. Dígame, ¿qué es lo que hay y qué es lo que no hay? En singular o en plural, basado en la imagen. Aló. ¿Será el there is? Ahí depende, porque si usted va a hablar en singular, me va a decir there is. Y si va a hablar en plural, me va a decir there are. There are Roosevelt Forest. There are Roosevelt Forest. Mm, 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 mm. Vaya, veamos ahí. Mire, para usar there are, tendría que decirme, tal vez no mencionarme el nombre del, del, del forest, sino así más simple, más sencillo. Usted me dice, uh, on the map there are five uh, trees. Ah, en el mapa hay cinco árboles. There are five trees. Ah, ok. Perfect. Uh -huh. What else? ¿Qué más? Teacher, no, no sé. No, no sé si me, me voy a equivocar. Pero uh, no sé si sería there is one house. Ah, uh, if you are uh, speaking in plural. Si está hablando en plural, va a usar cuál de los dos. There is or there are. There is. There is is singular. And there are is plural. For example, I can say, okay, on the map, uh, there is a school. Ah, okay, in the map, hay una escuela. Ah, okay. What else you can tell me about? ¿Qué más me pueden in the map, there are three shopping centers. Ah, okay, there are three shopping centers. ¿Será, In, que son, yeah. ¿Será que son tres shopping centers o será uno? Three. Ok, let us imagine that. Because remember, when we talk about shopping center is the play, but inside the play we can find stores. Porque el shopping center es uno solo, pero lo que encontramos adentro son tiendas, stores. Es como el mall, dice, uh, uh, let's go to the mall. Y ya sabemos que en el mall... Eh, encontramos un montón de tiendas. Entonces usted dice, en Maryland there is a big mall. Ah, en Maryland hay un mall grandísimo. Entonces es singular. But inside the mall we can, uh, there are a lot of uh, shop. Ok, pero, pero continuemos con el map. El tiempo. In the map there is a fire station. Ah, ok, ok. There is a fire station. Okay, what else? There is a library. There is a library. Okay. What else? O 
Ok, por el tiempo vamos a detenernos acá. Porque siempre el tiempo es el culpable de todo. Nosotros no tenemos culpa. Sino el tiempo. Ok, hold on a second. Permítanme un segundo, por favor. Todavía tengo síntomas de alergia. And I have to sneeze sometimes, you know. Okay. Um, what time is so close to finish? Okay. ¿Cómo vamos a usar esto de, de there is and there are? Okay. It's going to be very simple. Va a ser bien sencillo. Okay. Hagamos así. Uh, take a look around your place where you are. Ve alrededor en el lugar donde está. And you are going to try to describe what there, what you have there. Y va a tratar de describirme lo que hay ahí. Lo que sea plural va a usar there are. Y lo que sea singular, usted me va a decir there is. For example, uh, imagine that somebody take a look and say, okay, teacher, in my room. Si es que está en su cuarto, en su living room, en su, uh, no sé, en el lugar donde esté. You can say, okay, there is a, a television set. Okay, there are uh, four chairs. Ah, también hay cuatro sillas. What else? Okay, me explico lo que necesito. Sí? Yes. Okay, who wants to do it? ¿Qui ¿Quién quiere hacerlo? Porque necesito que sea más práctico. Tengo una duda. Dígame su duda. Eh, en el caso, digamos, there are, podemos utilizar como many book o sí, por solo es necesario decir there are there are a lot of book muchos libros okay. a lot of a lot of book a lot of book okay. eso okay. eso ya son cuantificadores no quise centrarme mm -hmm. mucho en los cuantificadores porque eh, uh, creo que que es solo de ver los que aparecen ahí porque son medio complejos ¿no? pero está bien su pregunta Because if you are uh, in front of your backyard, si está enfrente de, de su patio, you can say, okay, in my backyard, there are uh, a lot of trees. Ah, okay, in my patio hay muchos árboles. Yes, valid. Okay, but I need that you try to use these two words. Traten de hacer al menos una oración o dos oraciones usando there is and dos usando there are. Ok, pero para ahora, para ahora. Ok, teacher. Um, in the living room, there are three armchairs. Armchairs. Ok, continue. Um, there is a TV. Ok, perfecto. There is a table. Okay. There is a computer. Um, there are two. ¿Cómo se dice puerta? Doors. <laughs> ¿Cómo? There doors. are two doors. Uh -huh. Doors. Mm -hmm. Okay, perfect. Okay. Okay, somebody else. Me gusta este ejercicio porque explora en muchos nombres de objetos que tienen ahí. Algunas veces eh, no nos recordamos, entonces eso es importante para aumentar el vocabulario. ¿Quién más se atreve? Hello. Hello. ¿Cómo se dice cuadros? Cuadros. De, sí, cuadros. No sé. Lemskay. Lemskay. Ok. Sí, se refiere a, 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 a pinturas de paisajes, ¿cierto? Ah, creo que es que de todo usted. 
Okay. Pero si, si por ejemplo tiene algunas que son fotografías, we can say pictures. So, pictures. Yes, okay. pictures. Pero si son paisajes y todo eso son. Okay. Okay, do it. Ah, ay, ya se me olvidó. Okay, well, just relax, relax, tranquila. Comience con lo más simple. Si no, my so, room okay, is, there is a computer. There, okay, ahí te vamos a agregar un determinante. Ah, Va a decir, ah, there is a computer. Computer, okay. There is a computer. There is a... a Cell phone. Okay. There are so many books. Okay. There are so. ¿Qué me dijo? ¿Cómo me dijo que se decía? Los. Las fotografías. Pictures. There are so pictures. Son. Ahí va a usar el cuantificado. Some pictures. Some pictures. There okay. are some pictures. Okay. Okay, thank you. Somebody else? Can I? Bueno, para quienes no lo hicieron, les va a quedar de tarea. Veamos el material así rapidito. En algo más que había que eh, trabajar en el ejercicio 5. Pero espérense que se activó demasiado el mouse. Se fue volando hacia otra que no es. No sé qué le pasó. Ok, voy a dejar de compartir y voy a ponerlo de nuevo. Okay. Se veía raro. Weird. Y otra vez se ve igual, no sé por qué. Ok, permítame un segundo. Algo está pasando acá. My goodness. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ya para irnos, nos apareció bien. Ahí está. Mm, right here, next is on number five. We have some. Some sentences complete the exercise with there is or there are an quantifier. Ahí tienen un ejercicio. Por ejemplo, la uno dice marketing presentation across the street in the morning. Marketing presentation across the street. Tengan cuidado y traten de identificar cuál es singular y cuál es plural. Y en base a eso, usted va a decidir usar there is or there are. For example, in the set, in the number two said business workshops down the street and so on. Esto me está diciendo que si es singular o es plural. ¿Qué piensan? Bueno, ejercicio cinco les dejo ahí de tarea. Y el ejercicio 6 lo seguimos el día de mañana. Donde dice que cree una conversación con alguien describiendo lugares que están alrededor de... Around the building using the grammar. For example, tell me, where do you work? I work in... You, you mentioned uh, the play. Where is it? It is uh, in Ilo Vasco, said Edwin. And you, where do you work? Well, I work in Santa Tecla. And you start.
talking about the cause of the time por el tiempo. ¿Alguna pregunta está? Eh, Todo bien, teacher. Todo bien. Ok. ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Todo bien o que todo no bien? Todo bien. No, muy serios, muy serios. Todo bien, teacher. Edwin is there. Ahí está Edwin. Mire, ahora no muy se bien. Hoy no se le va la señal a Edwin. Bueno, sí, teacher, ah, es que estoy con el teléfono. He tenido problemas con la compu. No ah, sé no. qué pasa. No, 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 esa compu ya tenemos que buscar otra. No, no, ya no quiere. Yes, teacher. <risa> <risa> nueva, nueva. No, no, maybe no brand new. Tal vez no brand new, pero bueno, hoy aparecen un montón de ofertas. No sé qué tan buenas sean, pero aparecen muchas ofertas. Estuve viendo una eh, con unas características bastante buenas que aparecía con bueno, 300. Creo que la dejaron menos. Solo es de, de, de rebuscarse, como dice el dicho, y se puede conseguir algo bueno. Con las 3B, bueno, bonito. Bueno, bonito y barato. Así es. Pero si usted quiere algo expensive, uh, you can go to Siman and there you are going to spend more than 1,000 bucks. Y ahí puede ir a comprar una que le cueste más de mil, que le estoy haciendo mala propaganda a Siman. Pero es que es cierto, muy caro. Sí. Yes. El que busca encuentra, dicen, y me imagino que si me pongo a buscar voy a encontrar una buena, bonita y barata. Ah, bueno, pero tenga cuidado porque... Y es, y es, como dicen a buen salvadoreño, me van a meter gato por libre. Ah, no, claro, así es. Ok, Adriana, Raquel. Present. Ok, perfecto, está ahí. Eh, Azucena. Present, Azucena. Brenda. Present. Ok. Edgar Rolando. Present. Edwin. Present. Eh, Elia. Present. Emily. Present, teacher. Ok. Fátima. No, Fátima, no sé qué le ha pasado. Jocelyn. Present. Eh, Liliana. Present. Ok, Marley. Present. Ok, eh, Patricia. Present teacher. Ok, ¿alguien lo mencioné? A todos creo, sí. Y lamentablemente igual, el, la persona asignada para el día de hoy, el uno a uno, ya no está con nosotros. Ok, antes de que se vayan, eh, en español, felicitarles. Eh, me gustó cómo participaron todos el día de hoy. Eso es sumamente importante. Eh, la otra cosa también es que decirles que ya estamos a pocas sesiones. Eh, pedirles que hagan todo su esfuerzo y que ya no falten para que al final eh, el porcentaje que Insafor pide sea el adecuado y usted pueda eh, pasar al siguiente módulo. El objetivo es ayudarle. De eso se trata. Pero en las faltas ahí si sí no se puede. Ahí es usted el que maneja eso. Y eso se le dijo desde el inicio. Así es que I hope to see you tomorrow. Espero verles también el día de mañana. Sería la número uh, 18. Y la del viernes sería la 19. And we are going to finish uh, on Monday. Um, let me see. Monday, I guess. We are going to finish. Y estaríamos ya finalizando el módulo el próximo lunes. Si no tengo malas cuentas. Así es que ya casi finalizamos. Okay, algo por decir? No? Good night. Okay, thank you.
this saying to you. Good night, and I hope to see you tomorrow. Take care. Bye-bye. Bye. Good night. Okay, bye. Bye, teacher. Thank you. Bye. Good night. Thank you, teacher. Okay, bye. Bye. Good night. Bye, Marlene. Thank you, teacher. Bye, bye. Okay, bye -bye, Emily, bye -bye. take care. Edwin, take care, Edwin. Bye-bye, Emily.